ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದೇ ಸುತ್ತ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ನಮಿಸುತ್ತ ಆದಿ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಿಷುಮನಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮಬಂಧುಗಳೇ ಅಪವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸೊ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಋಷಿಮುನಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸತ್ಯದ ಅಂದರೆ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವಿನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೂರಕವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಋಷಿಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ಮುಂಡಕ ಒಂದನೇ ಖಂಡ ಎಂಟನೇ ಮಂತ್ರ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವುದು ಲಕ್ಷ ಆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವಿನ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂತಹ ಯಾವುದು ಇದೆಯೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಅದರಿಂದ ಅದು ತತ್ವವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇದು ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಅನ್ಬೇಕು ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಹೋದ ವಾರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅದಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸತ್ಯಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಂಧನವೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸತ್ಯವು ಒಂದೇ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಏಕವಾಗಿರುವ ಸತ್ಯವೇ ಅಂತ ಯಾವತ್ತವನಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೋ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಬಂಧನವೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಣಯ ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಬೋಧೆ ಇರೋದು ಸುಬೋಧ ಇರೋದು ಅದರಿಂದಲೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಏಕೈಕವಾಗಿರುವುದೇ ಈ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅಹಂ ಸ್ವರೂಪದೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಪಥ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೂರಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಹೌ ಕೆನ್ ಬಿ ದಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೆನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ನಾವು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಆರ್ಡನರಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ವೇದಾಂತ ಭಾಷೆ ಇದು ಈ ಲೌಕಿಕ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಫಲರಿ ಅವನು ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಪರಿಭಾಷೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಜಡಭರತನ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಏನು ಇವ್ನು ಏನು ಪದ ಇವ್ನು ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸತ್ಯದ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ ವಾರ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಮರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾಪಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಈಗ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿ ಬಾಯ್ ಬಿಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಅಭಾಸ ಇದೆ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ವೇದಾಂತ ಎಲ್ಲ ನೋ ಕೂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಇದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತೇ ಹೊರತು ನ
ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಒಂಥರ ಅದೊಂಥರ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಚಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇವತ್ತಿನ ಮಂತ್ರ ಏನು ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನ ಅಸಾಧಾರಣ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಸಾಧನೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧ ಸಾಧಾರಣವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಹೌದಲ್ವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಅಸಾಧಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇದು ಅಟ್ಟೆ ಕತ್ತೆಗೋ ನಾಯಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೋ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಅದು ಮೊದಲು ಪರಿಚಯ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಉಪನಿಷತ್ಕಾರರೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನಾವು ಯಾವುದೋ ನಾಮಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಈಗಲೂ ನಮಗೆ ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇದು ಯಾವುದೋ ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನೇ ಆದರೆ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ದಶಾವತಾರ ಎಷ್ಟಾದರೆ ನಿಮಗೇನು ವೇದಾಂತ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ಮೀರಿದ್ದು ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೂ ಮೇರಿದ್ದು ನೀವು ತಗೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ದರ್ಶನ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಏನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಪೂರಕವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿದ ನೀರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪೂರಕವಾಗಿರೋ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಚಂದದಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಶ್ಲೋ ಇದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಶ್ಯ ತಪಸ ಕರ್ಮಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರೋ ಇದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ನನ್ನ ಪಾಪ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನೇನಿದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಬಂದ್ರೂ ತುಂಬ ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ ಸಂಭವನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಂ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಲದ ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಕರ್ಮವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಫಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅನ್ನುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಥೂಲವಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಭಾಷೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಚಕ್ಷುಷ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನ ಗೃಹ್ಯತೆ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ವಾಚಾಪಿ ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ನ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ಯೈ ದೇವೈ ಇತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೂ ತಪಸಾ ಕರ್ಮಣಾವ ಅಥವಾ ತಪಸ್ಸು ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ನ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ತು ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾದೇನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಶುದ
ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಕರ್ಮನೆ ಈ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಅರಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಅರಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೋರ್ಟಿನ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇರೋದು ದುಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ನನ್ನೊಳಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮ ಅದು ಸಹಜ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಮಧುಲು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾ ಇದೆ ಸತ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಈಸ್ ಸತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಸತ್ವದ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಸತ್ತಾಗಿರುವ ನೋಡಿ ಏನೇನು ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥ ನಾವೇನು ಬಿಡೋದು ಗಿಡೋದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೋ ಆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದು ಅಂತಲೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ ಬರುವಾಗ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದಿದೆ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದಲ್ವ ಅಜ್ಞಾನದ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಜ್ಞಾನವೇ ಏನು ಹೇಳಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಎಂದೂ ಎಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಅಭಾವವೇ ಹೊರತು ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯಾದ ಕತ್ತಲು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇರೆಯಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಸತ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದರ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ಮೊದಲನೇದು ವಾಕ್ಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗ ನೋಡೋಣ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪುಟ್ಟದಾಗಿರುವ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ನನ್ನ ಕಾಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಿಜ್ಞಾನದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಸ್ತೆನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ಓಡಿ 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 ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ತನಕ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಯ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಹಳ ಮಂದ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥೂಲ ಇದಿರುವಾಗ ಮಂದಾಕ್ಷಿ ಯಮಗಿಹುದು ಬಹುದೂರ ಸಾಗದದು ಈಗ ಆಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಆಕಾಶ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಆಕಾಶ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಆಕಾಶ ಅಷ್ಟಲ್ವಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇರುವ ಆಕಾಶದ ಅಷ್ಟು ಅಗಲವನ್ನು ಪುಟ್ಟದಾಗಿರುವ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಯಾರು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ಅದು ಸತ್ಯ ಒಪ್ಕೋತೀರ ಇಲ್ವಾ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಮಕೂರು ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಹೀಗೆ ತಳಗಡೆ ಬಾಗಿರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಆಕಾಶವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಆಕಾಶದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಎಂದೂ ಯಾರು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಅಳೆಯಲಾಗದು ಎಂಬ ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ
ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಿನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಗಳು ಈ ಪರವಸ್ತುವನ್ನ ವರ್ಣಿಸಲು ಸೋಲುತ್ತವೆ ವೇದಗಳೇ ಸೋತಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕ್ಷರಗಳ ಜೋಡಣೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋದಲ್ಲೂ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಸಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದೇ ಪದ ಯಾವುದೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥ ಆಲಯ ಯಾವುದೂ ಇದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾರದು ಅಂದರೆ ಇದು ಇದೇ ಸ್ವಯಂ ಅಕ್ಷರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾರದು ತಿಳಿಸಲಾರದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಊಹೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಕಾಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾತಿಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಕಲಿಸಿ ಹಳೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಪುಸ್ತಕ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಲ್ವ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಉಳಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಿಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋಗಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಯಾವುದೇ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದರೂ ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತೆರೆಯದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪಿಂಡಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿಂಡಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರೇ ತತ್ವ ನೀವು ಎರಡನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋ ಇರದೇ ಎರಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಯ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ ಜೀವ ತತ್ವ ಮಾಯಾ ತತ್ವ ಮಾಯಾ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ ತತ್ವನೇ ಮಾಯಾ ತತ್ವ ಇದು ಮೂರು ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಅಕಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತತ್ವವೋ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೂರನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು ಅದರಿಂದ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವ ಜಗತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಭಗವಂತನ ಅಂಶವಾಗಿರೋ ಜೀವ ಮೂರೇ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹುಡುಕಿ ನೀವು ಮೂರೇ ಇರೋದು ಹೌದಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೂನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವು ಪೌರಾಣಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದೋದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರೋದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಓದಿದ್ರು ಈ ಮೂರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಿಂಡಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ನೋ ಸಿಂಸಲ್ ನೋ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಅವನ ವಿಸ್ತಾರವೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ವಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನುವಾಗ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೂ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೂ ಅದೇ ಪಿಂಡಾಂಡವೂ ಅದೇ ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನುವ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಕೋಚದಿಂದ ಈ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ ಶುರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಲಿ ಕರ್ಮದಿಂದಾಗಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಲಿ ಇದು ತಪಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಏನನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಅಂದರೆ ವಿಚಾರಣ ತಪಸ್ಸು ಅಂದರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಹುದಲ್ಲ ಅದಲ್ವ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಏನು ನಮ್ಮ ಊಹೆಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಊಹೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಬಹುದಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಹೌದಲ್ವ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇದಮಿತ್ತಮ್ಮಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ವರ್ಣನೆಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ
ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲವು ಇದು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಈ ಮೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮದಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಈ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಶಾಂತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವಾಗಲಾರದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೋ ಕೇವಲ ಕರ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕರ್ಮವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೋಕ್ಷವಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತಲೋಕ ವಿಶಂತಿ ಅದರಿಂದ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಲ್ಲದ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ದಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊಹೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಧಾರ ಏನು ಈ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸಗಳೇ ಈ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ನಮಗೆ ಆಧಾರ ಅದಲ್ವ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಬೋದು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಮೀರಿರುವ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗಿರುವ ಸ್ಥೂಲ ಬುದ್ಧಿಯು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗತಕ್ಕದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ವಾಕನ್ನು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮನ ವಿಷಯನಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು ದಶೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದಷ್ಟೇ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಗೆಳೆತನ ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಅಬ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಳಗಿನ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಇವರಿವರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬರುತ್ತದ ತಂದೆ ಮಗನನ್ನ ಮಗ ತಂದೆಯನ್ನ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರ ಐ ನೋ ದಮ್ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಏನರ್ಥ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ವಾ ನಿಜವಾಗ ಇದು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ನೀವು ಲೋಕಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ನಾನೇ ಬೇರೆ ನೀವೇ ಬರ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಮಗೂ ನೀವು ಬಾಂಧವ್ಯ ಕೆಟ್ಟವತ್ತೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಚಾಂಚಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಲ್ವಾ ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದು ನೀವು ಒಂದು ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಮಳೆ ಮೇಲೆ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಸೂರ್ಯನ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಹತ್ತು ದಿವಸವೂ ತೂರ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಪಡಿತೀರಿ ಒಂದು ದಿವಸದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದಲ್ವ ಯಾವ್ದಾರು ಗ್ರಹ ಗೃಹ ಗೃಹಿಣಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಅದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಸಾರ್ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದಲ್ವ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತೂ ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಚಿ
ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಿರಣ ಇದೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಸಿ ಡಿನೂ ಮಾಡಿ ಯಾರೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತನೂ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನೇನು ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಶಿಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೇದಾಂತಿಕವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದೇ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿರೋ ತನ್ಮಾತ್ರಗಳೇ ಈ ಪಿಂಡಾಂಡದಲ್ಲೂ ಇರೋದು ಇದರ ವಿಸ್ತಾರ ಅದು ಅದರವಾಗಿರ್ತವೆ ಮಿನಿ ಎಚರ್ ಇದು ಪಿಂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತಪಸ್ಸು ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸುವ ತಪಸ್ಸಲ್ಲ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಧ್ಯಾಯಮಾನ ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಆ ತಪಸ್ಸು ಬೇಕೆಂದು ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯೋಗ ಬಹಳ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮನಸ್ಸು ಆಚೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಳಗೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅವಸ್ಥೆಯ ಹೊರತು ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹೊರಗಡೆ ವಿಷಯಗಳು ತಂದು ಕೊಡದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶರೀರ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಚಾರ ಅದೊಳಗೆ ತಿರ್ತಾ ಇದೆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಒಂದೇ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಆ ತಪಸ್ಸು ಇದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಎತ್ತಂತ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ತಪಸ್ಸಿಗೂ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳ ಆಸೆಯೇ ಮುಂತಾದ ದೋಷಗಳಿಂದ ಕೊಳೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ತಿಳಿಯಾಗದೆ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅನಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದು ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಅನಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಸವನೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ್ಲಾ ಯಾರ ಸವಸ ಬೇಡ ಅಂತ್ಲಾ ಅಹ ಈಗ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ನಮಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಇದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಯಾವ ಯಾವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಿದೆ ಅದು ಯೋಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಮತ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾಲ ದೇಶ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಳಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೋಗ ಸಂಯೋಗ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಯಾವ್ದು ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿರೋದು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಹ್ಮ್ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಮಿಶ್ರಣವೇ ಮೋಹ ಮೋಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಮಕಾರ ಪ್ಲಸ್ ಅಹಂಕಾರ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೋಹ ಹೌದಲ್ವ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಜನ್ಯವಾಗೋದೇ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೌದಲ್ವ ಅಜ್ಞಾನ ಜನ್ಯವಾದಂತ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೋಹ ಆ ಮೋಹ ಹೋಗದೆ ಮೋಹವು ಕ್ಷಯಿಸಿದರೆ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ ಮೋಹ ಕ್ಷಯಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಧು
ಅದಲ್ವಾ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವ ಶರೀರವು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ಇದು ನಾನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದು ಪತನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ 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 ನಮಗೇನೆ ಮದುಲು ಇದು ನಾನು ಅನ್ನುವ ಭಾವವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಕಳಚಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ದೇಹವು ನಶ್ವರ ಹೌದಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನ ಬರುವವರೆಗೂ ನಶ್ವರವಾದದ್ದು ನಶ್ವರ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಹಳ ಆಳದಲ್ಲಿರೋ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವ ಮಂಜು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಕೇಳ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ನಶ್ವರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಿದರೇನು ಹೇಳದಿದ್ದರೇನು ಇದು ಗೊತ್ತಾದರೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು ಅಂತ ನಮಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಈ ಸ್ಥೂಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ವಿಚಾರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಬರದೇ ಇರೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಅದೇ ಇರೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಶೃಣೋತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ವದತಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟಬೇಕು ಹೌದಲ್ವ ಸೊ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರುವ ಸ್ವಯಂ ನೀವೇ ಯಾವ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೇದಾಂತರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು ಈ ಈ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸರಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾದ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಶರೀರವೋ ನಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವುದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೋ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಇರುವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲವೂ ಲಯದ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಕಾಲತಃ ದೇಶತಃ ವಸ್ತುತಃ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಲ್ವ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜ್ಞಾನವು ಅದರದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದಲ್ವೋ ಈ ಲೋಕಾನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಅಪರ ವಿದ್ಯೆ ಅಪರ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ಕಾರರು ಅದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ನನ್ನ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಸಾದ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಸಾದ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲಿಂದ ನಾವು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಈ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡಯ್ಯ ಈ ಬುದ್ಧಿ ನಿಂಗೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ವ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಂ ಏಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ನಾನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪರತತ್ವವು ಏಕವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಆ ಪರಿ ಪರ ಪರಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಆಯಾ ಜಾಗ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಸಾಕದಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಈಗ ನಾನು ಕಣ್ಣಿಂದ ಏನೋ ನೋಡಿದೆ ಎಸ್ ಕಾಣಿ ಕಾಣತ್ತೆ ನೋಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷ ಏನಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಡನರಿ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆಡೋ ಅದು ಆಡೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇದೋ ಮಂತ್ರ ನಾ ಸ್ಲೋಕರೆ ಏನೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಏನೇನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿತ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಊಹೆಲೆ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡೋ ಈ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಾಗ 
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಗಾರ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಈಗ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಾಧನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನವು ಪಿಂಡಾಂಡ ಜ್ಞಾನವು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯದ ಜ್ಞಾನವು ವ್ಯವಹಾರದ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜ್ಞಾನವು ಏನೇನು ಜ್ಞಾನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಎನಿ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧನ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೋದಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಸಾದ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಸಾಧಕ ಸಾಧನ ಸಾಧ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ನೀವೇ ಸಿದ್ಧಿ ಅದರಿಂದ ಇದು ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಧನ ಮಾತ್ರ ನಮಗಿರುವುದು ಇದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತದೋ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಿರುವ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚಂದದಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಆಹಾ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬೇರೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಗೆದು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರ ಅದೇ ನಿಜಕ್ಕದ ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರವಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಗುರು ಮಾರ್ಗ ಏನಿದೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಏನೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬ ಕಣ್ಣಿನ ಪರದೆ ಪರೆ ಬಂದಿದೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಥರ ಅಯ್ಯೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನೀವು ನಂಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾಗಾಯಿತು ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರು ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಹಾ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ದೃಷ್ಟಿನ ತಂದ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಗುರು ಕೂಡ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಅದಲ್ವ ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪರದೆ ಪರೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ದೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲೇ ಇದೆ ಈ ಪರೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಪರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಮೆಲ್ಲೆಗೆ ಬ್ಲೇಡಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕಾಣುತ್ತಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ತೆಗಿಯೋದು ಕಣ್ಣು ಯಾರ್ದು ಪರೆ ಯಾರ್ದು ಸರ್ಜನ್ ಯಾರು ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದು ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದ್ಯಾವುದು ಏಕಂ ಏವಂ ಅದ್ದು ಎಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಓಹೋ ಇದು ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನಾವೇ ಹೇಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥೂಲ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತೀವಿ ಪ್ರಸಾದ ಬುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ದದಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತಿದು ಅಂದರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಮತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವದ ಒಳಗಡೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಎಮೋಷನಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ಕೂಡ್ದು ಹೌದು ಇಲ್ವ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾವಪೂರ್ಣರು ಪೂರ್ಣ ಭಾವರಾಗಬೇಕು ಭಾವಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಆಗೋದು ಸುಖ ಆಗೋದು ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಾಗೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ ಅದ್ರ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ವ ಓ ಯಾರು ಹೋದರೆ ಅಳುಬ ಮಾಡದೇ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಳದೇ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಳಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದರು ಹೌದು ಇಲ್ವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಳಿ ಹೌದು ಇಲ್ವ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಳೋದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಳೋದು ಒಂದು ಎರಡಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಹೌದು ಇಲ್ವ ಹಾಗಾದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಳಿಯಿಂದಿರ ಏನಿರುತ್ತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎದುರಿಗಿರುವುದನ್ನು ವಸ್ತುವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿರೋ ಇಲ್ವಾ ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರೋ ಪರತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕುಳಿದಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ
ಶಾಂಡಲ್ಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇ ಅವನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೇನು ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ಆ ಅದನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಬೇರೆಯವನೆಂದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಾನೆಂದು ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಪ್ತತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಹಾವೇದಗಳ ವೇದಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅಯಮಾತ್ಮಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನೋಡಿ ಇದೇ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ತಾರ ಮುಂದಿನ ತೈತರಿಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದು ಬೇಸಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಒಮ್ಮೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಬ್ರದರ್ ನೀವು ನೀವು ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕೋಲ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಜಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮೀಸಬೇಕು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತವಾಗಿದ್ದರು ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳ ಆಸೆಯೇ ಮುಂತಾದ ದೋಷಗಳಿಂದ ಕೊಳೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ತಿಳಿಯಾಗದೆ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆಗಿ ಧೂಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆಯೂ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನಂತೆಯೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಲಾರದೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರಾಗವೇ ಮುಂತಾದ ಮಲಗಳ ಕಶ್ಮಲವನ್ನು ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಕನ್ನಡಿ ನೀರು ಮುಂತಾದವುಗಳಂತೆ ತಿಳಿ ಮಾಡಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಆಗ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಟಾಗುವುದು ಗುರು ಪ್ರಸಾದ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮೂಲ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಿ ಗುರುಗಳು ಸರಳ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋ ಜ್ಞಾನವೇ ಇವನಿಗೆ ಭಗ ಅವನನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಏನು ಈಗಿದೆಯೋ ಬುದ್ಧಿ ಇದೇ ಸಾಕಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಮಗು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಕನ್ನಡಿ ಇದೆ ಕನ್ನಡಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆನೂ ಇದೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುವ ಆನಂದ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇದೆ ಆದರೆ ನನಗಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಯೂ ಅಡ್ಡವಲ್ಲ ನೋಡುವ ನಾನು ಅಡ್ಡವಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಧೂಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಮಾ ಆಗಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿರೋಷ್ಟು ಸುಲಭ ಏನಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೇನು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಿ ಇಲ್ದೇ ಬಾಚ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಹಾಟ್ರೋದು ನಾವು ಅದಲ್ಲ ಇಲ್ದಿರೆ ನಾವು ಬಾಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಆದರೆ ಗುಂಡು ಓಡಿಸ್ಬಿಡು ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಮುಡಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನ ಸಿಟ್ಟೇನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಅವತಾರಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಈ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ ತಾನು ಮೊದಲೇ ಇದು ಮುಂಡನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೊಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಂಡನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಈ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕೂದಲು ಒಮ್ಮೆ ತೆಗೆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳೆಯ ಕೂಡದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ನಾನು ಮುಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನ್ ಗುಂಡು ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಹರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ತಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಗಂಡ ಅನ್ನೋದು ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು ಹೇ ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಹೋಗ್ರಿರಿ ನಿಮ್ದು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅವನು ಅವಳು ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಗುಂಡು ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದು ಆದರೆ ಅವ್ನಿಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಇದೇ ತಿರುಪತಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ ಇದು ಭಕ್ತಿಯಾ
ಆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವನಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಅಂತಃಕರಣ ಉಳ್ಳವನಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗುವನು ನೋಡಿದ್ರ ಇನ್ನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಹೌದು ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ವವು ವಿಶುದ್ಧವಾಗುವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಈ ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗುಣ ಮೂರು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಣ ಗುಣ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕಟ್ಟೆ ಆಗುವುದು ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಸತ್ವ ಗುಣ ಅಂದ್ರೇನು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರೋ ಸತ್ವ ಗುಣ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರೋ ಸತ್ವ ಗುಣ ಅಂದ್ರೇನು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದು ಬಿಳಿ ಇದು ಕರಿ ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಇದು ಗಂಡು ಇದು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಸತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವೂ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾಗಲು ಸತ್ವದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಸತ್ವದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗೋದು ಆದರೆ ಇದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಈ ಸತ್ವ ಗುಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳು ನಿದ್ರೆ ಹಸಿವು ಅದರ ಅರಿವು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮ ಇದೆಲ್ಲಿಗೂ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲದರೂ ಎಲ್ಲದರ ಜ್ಞಾನವು ಸತ್ವಜ್ಞಾನವೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತವೆ ಆದರೆ ವಿಶುದ್ಧವಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಾಂ ಹೌದಲ್ವ ಡಬಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಆದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವು ವಿಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ವಿಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸತ್ವದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ರಜೋ ಮತ್ತು ತಮಸ್ಸಿನ ಜತೆಯಲ್ಲೇ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅಸಮ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಸತ್ವಗುಣವೇ ಹೊರತು ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ನು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಆಡ್ತೀವಿ ತಾನೆ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾನ್ ಅದು ಇದು ಸೋಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೋಷನ್ ಗೀಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎರಡೆರಡು ಸತಿ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನ ತಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಿ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಆಚೆ ಬಂದು ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿ ತಿರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಇಲ್ವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ವ ಆದರೂ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಗಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಗಂಗಾ ನದಿಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಆದರೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಅಯ್ಯೋ ನೀವೇ ಪುಣ್ಯವಂತರು ರೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಗಂಗೆನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೆದ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಮುಳುಗೆದ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಎದ್ ಬಂದ್ರಿ ಇತ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಭಾವ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾವೇರಿಲಿರೋ ನೀರಲ್ವೇನು ಬೋರ್ವೆಲಲ್ಲಿ ಬರೋ ನೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ವಾಟರ್ನೇ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇನು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಗಂಧೆ ಅದು ಭಾಳ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿಶುದ್ಧ ಜಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಸುರ ಗಂಗೆಗೆ ಬೇರೆ ನದಿಗಳ ನೀರಿನಂತೆ ಅದು ಮಳೆಯ ಹನಿಯಿಂದ ಆದದ್ದಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂತ ಮಳೆಯ ಹನಿಯಿಂದ ಆದದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಅದು ನಾರಾಯಣ ಪಾದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಹರಿಪಾದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸುರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಜತೆಗೆ ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಮಂಜು ಏನು ಮಾಡಿ ಅದೇ ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನೀರಾಗಿರುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೀರು ಯಾವಾಗ ಹರಿದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆರೆತರೂ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಗಂಗೆಯಿಂದ ಬರೋದು ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾವಿತ್ರತೆ ಏನಂದರೆ ಮಳೆಯ ನೀರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅದು ಹರಿತಾನೇ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ
ಆಗ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀ ಬಾಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ದ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋತ್ಯಾ ಅಂದರೆ ನೀನು ಹರಿದಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಮುನಿಗಳಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಇದು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಬಂದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಮಹರ್ಷಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದರೆ ನಿನಗಿರುವ ಪಾಪವೆಲ್ಲವೋ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ನಾನು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಅಂಥ ಭರತಭೂಮಿ ಇದು ಹೌದು ಇಲ್ವೋ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದಲ್ಲ ಇದು ಅವನು ಪರಮ ಪಾಪಿ ನೀವು ಅಂತಿರ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಅವನು ಪರಮ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನೊಂದು ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಪಾವನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಹೌದು ಇಲ್ವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸುರಗಂಗಿ ಆಗಿರುವಾಗ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾರ್ಯಾರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದರೂ ತಾನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ತಾದ ತತ್ವ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಗೀತಾ ಗಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಗಂಗ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಮುಳುಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಟೋಪಿ ಅದೇ ಮೋಸ ಅದೇ ವಂಚನೆ ಅದೇ ತಾಕಲಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯ ವಿಚಾರ ಇದು ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯಿಂದಲಾದರೆ ನಿಷ್ಕಲನಾದ ಯಾವ ಅವಯವ ವಿಶೇಷಗಳು ಇಲ್ಲದ ಆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಆತನು ಎಂದರೆ ಸತ್ಯವೇ ಮುಂತಾದ ಸಾಧನಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೆಳೆದುಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಆತನು ಪಶ್ಯತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವನು ನೋಡಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನ ಭಾಗ ಇದೆರಡನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಹಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ಅದು ಸಾಧನ ನಮಗೆ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಅಂಶ ಇವಾಗ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಆ ಪರತತ್ವವನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನು ರಸೋಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವತ್ ತತ್ವದ ನಾನು ಅದರ ಅಂಶ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಅಂಶದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವ ಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಬೇಕು ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣ ವಿಧಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ತವು ನಮಗೆ ಚಾಂಚಲ್ಯದಿಂದ ಇದ ಚಾಂಚಲ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಇದೆಯೋ ಆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ಅಂತಃಕರಣದ ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಬೇಕು ಭಾವವು ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತಾ ಆಗುತ್ತಾ ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಭಾವ ವಿಕಾರ ಎಂದರೆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಮಗಾಗುತ್ತಿರುವ ದೈನಂದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪರಸಂಗಗಳ ಅನುಭವಗಳ ವಿಕಾರ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಿತ್ತ ಚಾಂಚಲ್ಯದಿಂದ ಆಗೋದು ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತತ್ವದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾವುದು ಆಗೋ ಸಂಭವವೇ ಇಲ್ಲ ಏಕೆ ಕರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವವೂ ಇಲ್ಲ ಫಲವೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ವಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಾಂಚಲ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಈಗ ಚಾಂಚಲ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಡ್ಡವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅದು ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಪಃ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರಿಯೇ ತಪ್ಪೆ ಇದಿಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದೆ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಸಿ ಒಂದನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ನಾನೇ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡಿ ಈ ನಾನೇ ನಾನೇ ಅನ್ನುವುದು ಯಾವುದನ್ನು
ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವನಿಗೆ ಸಮದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ರಮೇಣ ಅವನು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಅದೇ ತಪಸ್ಸು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮದರ್ಶನವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಹೌದಲ್ವೋ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಅನೇಕ ಇರುವುದು ಏಕ ಇರುವ ಏಕದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಷಗಳನ್ನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಸಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಲಿಂಗ ಭೇದ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವನೆಗೆ ಜಾತಿ ನೀತಿ ಕುಲಂ ಗೋತ್ರ ದೂರಗಂ ಅದು ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ದೋಷ ವರ್ಜಿತಂ ವರ್ಜಿತಂ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಾಳಲೇಬೇಡಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಹಾ ಹೌದಲ್ವಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಡೆಯ ತೆಳಗಡೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟರ್ಮ್ಸ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೌದಲ್ವಾ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಏನು ಹೇಳಿ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಟ್ರೂತ್ ಹೊಂದೋದೇ ಇಲ್ಲ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸುಲೂಟ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸತ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದದ್ದು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದದ್ದು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಸ್ವಯಂ ನಿಮಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬಿಡುವಂತಹ ವಿಚಾರವೇ ಹೊರತು ದುತ್ತಂತ ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕುವಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರಬಹುದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಬರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಸರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಂಸಾರ ಉಪನಿಷದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತಃಕರಣವು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವೇ ಅದಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ದರ್ಪಣ ಮೇಲಿದೆಯಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಕನ್ನಡಿ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಆ ಧೂಳನ್ನು ಒರೆಸ್ಬೇಕು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಶ್ಮ ಕಾಲು ಇದೆ ನಮಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಏನೋ ರಾಗ ದ್ವೇಷವು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಮಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಧೂಳು ಕಶ್ಮಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ತೊಳಿಬೇಕು ನಾನು ನಮಗಿರೋ ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಾಕು ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರೆಲ್ಲ ನಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಆದರೂ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೊಳಿತೀರಿ ಹೌದಲ್ವೋ ಯಾವುದರಿಂದ ತೊಳಿತೀರಿ ಅದೇ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳಿತೀರಿ ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧವಾಯಿತು ಅಂತ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಂತ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ತೊಳೆಯುತ್ತ ತೊಳೆಯುತ್ತ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರೇಣ ನೋಡಿ ತಪಹ ನೋಡಿ ಈ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾತಕ್ಕಿರೋದು ಏನು ಶ್ಲೋಕ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಕರ್ಮಸ್ಯ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಶುದ್ಧಯೇ ಕರ್ಮಸು ನ ವಸ್ತು ಉಪಲಭ್ಯತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಂಥ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಾದ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ತದ್ ವಿಚಾರೇಣ ನೋಡಿ ವಸ್ತು ಲಬ್ಧ ನ ಕಶ್ಚಿತ್ ಶತಕೋಟಿ ಕರ್ಮಭಿ ನೂರು ಕೋಟಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಗಲ್ವಂತೆ ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ತಿಳಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಳಪಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ
ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅದಲ್ವ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರದ ಬರಹವನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬರದ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ತಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ನಾನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಇನ್ನೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೌದಲ್ವ ಏನಂತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಬಿಡೋದಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಒರಿಜಿನಲ್ ನೀವು ಅದೇ ಹೌದಲ್ವ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ನಾಯಿಗೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಹೇಳಿಸಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಪಾಠ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ನಾಯಿಗೆ ಬಾಲಮುರಳಿಯವರೇ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಗಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಫೀಸು ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಹೇಳೋದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದ ಬೌ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಅದೇ ಥರನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನ ಹ್ಞೂ ಇದೇನಾದ್ರು ಇದೆ ಓದ್ಬೇಕು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಟೈಮ್ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಓದ್ಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಧೂಳು ಕನ್ನಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮಶ ಹಾಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಧೂಳು ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಅಂತಃಕರಣವು ಕನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ ಈ ನನ್ನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತೆ ಈ ನನ್ನ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದು ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಎಂಬ ಧೂಳು ಹೌದಲ್ವ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವೇಷ ಅಲ್ವ ಒಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾವುದನ್ನ ನನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಧೂಳನ್ನು ಒರೆಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಒರೆಸೋದು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಲೇ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಜರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಜ ಅದು ಯಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞಕ್ಕೂ ಯಾಗಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಗ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಯಂಯುತ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಪುತ್ರ ಕಾಮೆಷ್ಟಿ ಯಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕಾಗೋದು ಯಾವುದು ಮಳೆ ಬರಲಿ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಯಜ್ಞ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾಗಗಳು ಮಾಡೋರು ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳು ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಜನ ಅದಾಗಬೇಕು ಇದಾಗಬೇಕು ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಭಾಗಗಳಿದ್ವು ಅದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲೂ ಆದಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಲಿ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜ